这两天怎么老是在反胃啊？是不是吃错什么东西了？去医院看一下吧。医生，这是我检查的结果。恭喜你啊，李女士，你怀孕了。啊，我我怀孕了。是啊，你这已经怀孕四十天了。你是一个人来医院的吗？你先生呢？他他在家里。你应该让他陪你一起来的。有一些事情，我需要向他交代一下。医生，这样吧。你有什么交代的，直接跟我说就行了。那行吧。你呢，情况比较特殊，你患有多功能卵巢综合症，像你这样的人，一般基本上都不会怀孕的。你现在怀孕了，简直就是一个奇迹。怎么会是这样呀？那医生，如果我不要这个孩子，我会怎么样？女士，我跟你说，你这可得三思而后行。以你这个身体状况的话，如果这个孩子不要，那你以后基本上就很难怀孕了，可能这辈子都做不了妈妈了。原来这样，行，医生，我记下了。你也别多想，要不这样吧，我给你开一些安胎药，你回去吃。嗯，行。小白，你能不能别跟我分手啊？小白，这件事我也想了很长时间，我真觉得咱俩过下去真的没必要了。怎么没必要呢？咱们不是一向过得都挺好的吗？那是以前，现在是现在。我现在我看见你我就不顺心，我就来气，我要怎么和你在一起啊？你不能这么对我，咱们在一起那么多年，我对你不好吗？你对我好又有什么用啊，小白？无论你现在对我怎么样，我都要和你分开。小白，求求你了，你别跟我分手。小白，你非得我,我说实话是吧？我已经不爱你了，我有自己喜欢的人了，你明白了吗？你怎么可以这样对我呀？你怎么可以喜欢上别人呀？怎么着？难道我一辈子就在耗你在你身上呗？难道我还没有追求自己的幸福的权利了？你自己保重吧，以后啊，不要再联系我了。小白，我该怎么办呀？现在怀，对呀，我怀孕了，我告诉他，他肯定会和我和好的。喂，小白。小黑，怎么又是你啊？咱们不是分手了吗？你还给我打电话干嘛呀？我我给你打电话是想告诉你个好消息的。好消息？你那有什么好消息？我怀孕了，你要做爸爸了。什么？怀孕了？孩子谁的呀？你说这话什么意思？当然是你的啦。小黑，我告诉你啊，你自己啊，把孩子给我打掉。你怎么能说这样的话呢？我怎么不能说出这种话呀？咱们都已经分手了，难道你还想用这孩子拴着我呀？我告诉你，不可能！我真没想到，你竟然能说出这样的话。小飞，我就是说了，怎么了？我告诉你啊，孩子给我打掉，以后不要再联系我了。就这样吧，挂了。那医生，如果我不要这个孩子，我会怎么样？女士，我跟你说，你这可得三思而后行。以你这个身体状况的话，如果这个孩子不要，那你以后基本上就很难怀孕了，可能这辈子都做不了妈妈了。
孩子，你放心，妈妈一定会保护你的。就算所有人都不要你，我也会要你的。走，妈妈给你做好吃的。沈阳，我这准备去上班呢。你看你这肚子那么大了，都快生了，为什么还要去上班、啊？就是因为快生了，所以啊，我想去上班多挣点钱，给孩子攒点奶粉钱。哎，小飞姐，你这可真不容易，这么热的天还要去工作挣钱。还好吧，我也没有觉得多困难，带着孩子就是让孩子跟着我吃苦了。那行，小飞姐，以后有什么困难你可以来找我。行行行，谢谢你沈阳哈，那我走了。喂，闺女啊，妈，你在干嘛呢？啊，我我没事，我在外面溜达呢。哦，你溜达呢？这妈想你了，你什么时候跟小白一块回来呀？妈，嗯，小白这最近公司里边挺忙的，等我们忙完这一阵子，我再回去看你。你看这家里的麦子都收了，你们就回来一趟吧，我买好多好吃的呢，要不然我自己吃不完该坏了。妈，我们现在真回不去，等过了这一阵子，过了这阵子我一定回去看你，你在家照顾好自己哈。我没事，我就是太想你们了。你们抽时间回来吧，啊啊，好好好，有时间我们就回去。妈，我就先挂了哈、啊。哎，对。谁呀、啊？来了。你说这到底怎么回事啊？你和小白都没有结婚，为什么怀孕呀？啊，你慢慢听我说呀。小白人呢？去哪儿了？让他出来。妈，我和小白我们分手了。什么？你们都分手了呀？那那这孩子是谁的？妈，这孩子是小白的。你个傻傻闺女呀、啊！这你们都分手了，你干嘛干嘛还留着这孩子呀？干嘛不把他打掉啊？你这是未婚先孕呀、啊！妈，我也去医院检查了，医生说我不能把这孩子打掉，如果打掉的话，这以后都怀不了孕，都做不了母亲了，所以我没办法，我只能把他生下来。这到底是怎么回事啊？妈，这医生说我得了多功能卵巢综合症，说这个基本不会怀孕的，这我能怀孕已经是个奇迹了，所以我只能把这孩子生下来。去，哎呀，孩子呀，你怎么也得了这种病啊？妈，你这话什么意思呀？妈。妈得了跟你一样的病，孩子呀，你不知道，当年呀，我怀了你，也是因为我得了这种病啊。这你爸给我分手的时候，我也是没办法，才才把你生下来的。你不知道我一个人带着你有多辛苦啊。这这怎么你也走妈的老路了呀，孩子呀？我说每次给你们打电话让你们回去。你们都找各种理由不回家，原来是因为这呀。妈，是因为我现在怀着孕，我怕回家给你丢人，所以我才不敢回去的。我就想着等到把孩子生下来之后再告诉你。孩子呀，让你吃苦了。这小白呀，他真是欺人太甚了。
，他怎么能这样对你呢？不行，我一定要替你出这口气。妈，算了，我们俩都已经分手了，我现在也不期望多少，我只希望孩子能健健康康的生下来就行。行，闺女，既然你愿意把他生下来，那咱们就生。这妈呀，就不走了，我在这照顾你。谢谢你，闺女啊，我呀，回去把家里的房子卖了，反正呀，我也是一个人，咱们呀，以后就不回家了，省得呀，人家闲言碎语说我们。我以后就跟你一起住，我们一起来照顾这个孩子。行，妈，我就我都听你的。